Hej på er! Jag ska berätta lite grann om där vi ska jobba med de kommande gångerna här på bilden. Och det är det som kallas för propaganda. Och vad är propaganda för någonting då? Jo, det är bilder som är skapade för att påverka mottagaren. De här bilderna försöker inte framstå som neutrala eller sådär, utan de är gjorda för att övertyga dig om att du ska tycka på samma sätt som den som har gjort bilden. På ett sätt så är reklam en sorts propaganda, kan man säga. Man försöker sälja en vara eller sälja någon, liksom en livsstil. Bilden innehåller ett tydligt ställningstagande, ofta i en specifik fråga. Det kan vara en politisk eller social fråga eller miljöfråga så där ni ska få se lite exempel. Själva begreppet propaganda är idag ganska negativt laddat i och med hur det har använts genom historien. Men det finns både bra och dålig propaganda. Det viktigaste med en propagandabild är att budskapet är tydligt. Så att när man väljer text och motiv så måste man försöka tänka igenom så att verkligen budskapet kommer fram till det som tittar på bilden. Och det som är typiskt för bildspråket för propagandabilder är att man har en väldigt tydlig och lättläst text. Ofta en ganska kort text, därför att ju längre texten är desto mer plats tar den och desto större risk är att den som tittar på bilden inte orkar läsa hela. Man använder ofta versaler, alltså stora bokstäver, för att det ska synas ordentligt. Man har ofta ganska klara, rena färger som syns bra på håll. Man jobbar ganska mycket med svarta konturer och färgfält istället för det här klassiska att man målar liksom tredimensionellt eller sånt där. Man använder sig ofta av tydliga motiv som syns bra på håll. Och man försöker undvika att ha en massa små, små detaljer. Man kan ha detaljer men inte en massa så att det känns plottrigt. För då eh, ser man inte ordentligt vad det är för någonting. Vi ska kika lite på propagandabilder. Dels från historien men även från idag. Eh, vi börjar här. Eh, och det här är från, de här bilderna som kommer nu de är från 1900-talet. Eh, många av dem är från eh, krigstider. Det här är en svensk propagandabild eh, och ni ser eh, här en tiger som är blå gulrandig och sen så står det under här en svensk tiger. Och det här är då egentligen en ordvits och det här var en bild som man använde från eh, svensk regering och riksdagssida att under andra världskriget att man ville säga att en svensk person talar inte vid mun, alltså eh, man tiger alltså för att vara tyst om saker. Eh, man pratar inte med främlingar om saker, eh, därför att de kan ju vara spioner eller liknande. Eh, sen så har vi, det här är två stycken bilder. Den första är ifrån England och den andra är ifrån USA. De har ett väldigt likt bildspråk. Det är en person som ser eh, lite butter ut eller väldigt, den här blicken är väldigt hård och pekar på den som tittar här. Eh, och här står det Britons join your country's army, God save the king. Och eh, här står det I want you for the US army. Och det här är då Uncle Sam. Så det här är en symbol för den amerikanska regeringen kan man säga. Eh, och båda de här bilderna är från andra världskriget och de går ut på att få unga, ofta unga, men få män att eh, gå med i armén. De pekar just på den som tittar för att få den liksom att, hör du, varför är inte du med i armén? Eh, väldigt typisk propagandabild just med det här tydliga språket. De här två är också från andra världskriget. I samband med att männen då gick med i armén så riskerade samhället att, att, att stå still. Därför att på den här tiden så jobbade inte kvinnorna 
överhuvudtaget nästan. Utan då, många av dem var hemmafruar. I alla fall det var idealet. Men när männen då eh, drog ut i krig. Och många av dem kom ju inte tillbaka. Då var kvinnorna tvungna att kliva in och börja jobba i industrin. Så det är där som den här bilden handlar om. Att det är en kvinna som kallar upp ärmarna och säger we can do it. Alltså vi är också tillräckligt starka för att, att kunna liksom göra det här. Den här bilden tror jag ni många av er har sett i olika upplager. Det här är då originalet. Det är från, också från England. Och då står det så här, keep calm and carry on. Och många av de här satt uppe i tunnelbanan och på olika ställen att om det började släppas bomber eller det hände någonting så skulle man helt enkelt vara lugn och fortsätta med det du håller på med alltså drabbas inte av panik Det här är en lite mer obehaglig propagandabild från andra världskriget och den här är från Nazi Tyskland och och nazisterna under andra världskriget använde sig väldigt mycket av propaganda. Sovjet använde sig också väldigt mycket av propaganda. Ni får tänka att på den här tiden så fanns det ju inte, fanns inget internet. Och i en diktatur så var det ju så att där styrdes ju radio, tv om det nu fanns någon. Och tidningar av staten. Så att då kunde man helt enkelt få fram vilket budskap man ville få fram. Och här är då eh, en nidbild kallar man det. Alltså en, en förenklad och elak bild av hur en jude ser ut. Eh, man ser dels den här judestjärnan som de tvingades bära under andra världskriget. Eh, men även den här lite stora näsan och det här är liksom någonting som man säger är typiskt judar. Och det är en nidbild, alltså en negativ bild. Och så ser vi återigen den här pekande handen. Och så står det på tyska här att det är ert fel att vi är i krig. Så att man, den här bilden skyller helt enkelt på att det är judarnas fel att Tyskland är i krig. Eh, jo, sen så har vi lite längre fram på 1900-talet, i slutet av 60-talet, så eh, dök det upp det som kallas för 68-rörelsen och den feministiska och kvinnliga rörelsen. Och här är bilder ifrån eh, den tiden. Så det är också en slags propaganda. Man har eh, den kvinnliga symbolen här och så står det kärlekssysterskap inuti. Eh, och sen har vi då en mer internationell, den här är svensk. Den här är mer internationell med den här knutna näven. Också samma symbol. Eh, och så står det Solidarity with women's struggles all over the world. Eh, vi ska även kika lite grann på hur propaganda kan se ut idag. Eh, här så ser vi ju då... Eh, till vänster har vi ju Barack Obamas eh, valkampanj- eh, den är ju väl uttänkt. De använder den amerikanska flaggans färger. Han, det står hope, alltså hopp här nere. Han hade ju några slagord. Dels hope, men även yes we can. Som vi ser här borta. Så det här är ju de som är för Obama kan man säga. Sen har vi mot polen här. Då har man helt enkelt gjort en slags parodi av den här bilden. Fast man har satt dit Hitler istället. Man har använt samma bildspråk, samma färger. Och man har även använt Barack Obamas egen slogan. Och skrivit här nere. Så det man helt enkelt vill säga med den här bilden. Det är att om man röstar på Obama. Så är det samma sak som att rösta på Hitler. Så de här människorna som gjort den här bilden är då inte särskilt förtjusta i Barack Obama. Vi har även den här bilden. Den har nog några år på nacken den här. Och det står så här. Vem ska ta fighten mot mångkulturen, du eller dina barn? Och sen när man kikar lite här nere så står det. Det är hög tid att vi svenskar faktiskt börjar göra något i situationen. 
Och när man då pratar om mångkulturen här, då är det egentligen invandring man pratar om. Och det här är då en propagandabild mot invandring. Det här var ganska vanligt när jag växte upp, när det var precis som idag en våg med högerextrema. Så själva tanken med den här bilden är ju liksom att dina barn blir lidande om ni fortsätter att ta emot invandrare. Japp. Sen som tur är då så har vi ju den här bilden. Och där står det ju, det här är nog motsatsen egentligen. Det står så här, inga rasister på våra gator. Och så har man då den här personen som, <coughs> som skriker ut här. Ehm. En fråga som inte är så stor i Sverige men som är väldigt stor på andra platser, delvis då i USA, är frågan om rätten till fri abort. Eh, om vi börjar med den här bilden här så är den ifrån abortmotståndarna. Det är ganska uppenbart. Eh, man har gjort det väldigt slagfärdigt här. Man har egentligen bara tre stycken färger. Det är väldigt tydligt avskalat bildspråk det står abortion här nere och sen så ser man en kvinna och sen så har man som ett litet barn eller ett foster här som hänger i en slags hängsnara så där de vill säga här att om man genomför en abort som kvinna så är det samma sak som att döda ett barn så de är mot fri abort sen har vi ju den här som står på andra sidan då, och då står det på engelska så här att 77% av alla abortmotståndare, ledare bland abortmotståndare är män. 100% av dem kommer aldrig att bli gravida. Det är din kropp, det är ditt beslut. Så själva tanken här är ju att det är väldigt många män som är ledare inom den här abort motståndargruppen. Men de kommer aldrig, 100% av dem, ingen av dem kommer någonsin att bli gravida och ställa sig inför det här valet. Så det är liksom deras budskap. Sen har vi här, även här i USA men på även många andra ställen i världen så är det här med homoäktenskap en väldigt omtalad fråga. Så här kan det se ut då bland de som är mot och då står det så här The problem with same sex marriage alltså problemet med homoäktenskap och så ser man en bröllopstårta här och sen är det två män och sen så har vi ju då tre stycken små barn som är väldigt skärrade och ser väldigt rädda ut Sen om vi tittar på andra sidan då, de som är för så står det så här eh, support gay marriage and gay rights och sen så har vi eh, pride flaggan här i bakgrunden eh, och så ser man två personer som ja, antingen kan man tolka det som att det är två människor eller att det är två män för de har inte den här typiska kjolformen här eh, och sen så har man även lagt till att it's super gay if you don't eh, vi, och så det man menar då är att om man är rädd för att vara gay så är det mer gay att inte stötta det här än att göra det. Så att de driver lite med, med de som är homofober helt enkelt. Eh, den sista jag tänkte ta upp är eh, djurrättsfrågor. Eh, det här är då en eh, bild från en kampanj som är mot päls. Eh, där vi ser här det står Animal Peace och sen är det istället för en päls så är det då en eh, ganska hårig människohud som hänger här som en jacka på den här galgen. Så att man har helt enkelt försökt vända på det här att vi går omkring och bär på andra varelsers eh, hud för att vi tycker att det är vackert och hur skulle det se ut om det var tvärtom. Så det är det som är deras... De har inte ens skrivit eh, någon större text här, utan den här 
bloggan finns med, men man förstår ganska tydligt ändå vad deras budskap är. Eh, en annan bild från själva djurets delen som handlar mer om kanske slaktindustrin och sånt snarare än själva eh, pälsindustrin. De hänger ihop, men det är den här bilden. Eh, och den är faktiskt från en utställning också. Och då står det så här. Uh, if slaughterhouses had glass walls, everyone would be vegetarian. Alltså att om slakthus hade väggar av glas så skulle alla vara vegetarianer. Uh, poängen är ju då, vi ser no- en ko eller någonting här. Man ser, även om det är bara i svartvitt så anar man att det är mycket blod och, och sådär. Och poängen här är ju här att så länge som någon annan gör, tar livet av djuren och liksom gör the dirty work då är det okej, okay. då kan vi äta kött men om, om vi själva skulle se vad vårt val får för konsekvenser så skulle vi inte göra det sen får man ju välja om man håller med om det eller inte eh, sen har jag inte riktigt hittat någon bra motsida men det man möter i alla fall det är en bild som kan se ut så här där det står Meat is murder, tasty tasty murder. Alltså eh, det fanns en kampanj inom eh, vegan- och vegetarianrörelsen förut som hette just Meat is murder. Alltså eh, kött är mord eller kött är likdelar kunde man skriva på svenska. Eh, och då har man använt den texten och gjort den till sin egen till dem då som tycker att det här med kött, det är ju jättebra. Så då har man skrivit att det är mord, men det är en väldigt smaskigt mord. Yes! Eh, vad är då uppgiften? Jo, eh, du ska skapa en propagandabild. Den ska ha ett tydligt ställningstagande i en specifik fråga. Eh, bilden ska handla om en politisk fråga, en samhällsfråga. Eller en miljöfråga. Vi kommer få lite olika förslag här snart. Det är viktigt att du håller med om det du väljer att göra en propagandabild om. Alltså, är du engagerad och tycker att det här med köttindustrin är någonting dåligt, då ska du göra en bild som speglar din egen åsikt. Så välj en fråga som engagerar dig som du tycker är viktig. Bilden ska bestå av både bild och text och den ska innehålla färg, så den får inte vara svartvit. Och det kommer vara text och bild i samma. Materialet ni ska jobba med är lite blandat. Ni kommer använda fotografier som, som förlagor eller som inspiration för era motiv. Sen kommer ni jobba med papper, tempera färg, det är sån här färg som man använder med lite, lite vatten och pensel, svart tusch, sax, lim, färgat papper. Ja, jag kommer gå igenom det sen. Så det första ni ska göra det är att ni ska välja en sakfråga som ni vill göra propagandabild om. Här finns lite olika förslag. Kommer ni på något annat så ta gärna det. Jag har bara skrivit ner de jag kunde komma på. Eh, sen är det upp till er om ni vill arbeta i par eller om ni vill arbeta enskilt. Jag vill inte att ni är fler än två. Ni får alltså inte vara tre och tre. Utan antingen så man, jobbar man enskilt eller så jobbar man i par. Eh, de som jobbar i par kommer ha lite högre krav på sig än de som jobbar enskilt. I och med att de är ju två så de hinner med mycket mer. Eh, så jag vill att ni funderar på, ett, eh, ska ni jobba enskilt eller i par? Och vilken fråga ska ni jobba med? Okej, okay. eh, så fundera på det. Eh, glöm inte att svara på frågorna som tillhör den här filmen på It's Learning. Lämna in. Och sen är det klart. Så syns vi nästa lektion.